ഹയോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ദെൻ അറ്റാക്സ് ഓൺ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ അസിമെട്രിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി അസിമെട്രിക് കീ മീൻസ് അത് എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡീക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസിമെട്രിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കീസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്ഷൻ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡീക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇത് മെയിനായിട്ടും ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ബോത്ത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോൺ റിപ്യൂഡിയേഷൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആൾ കറക്റ്റാണോ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആണോ അയക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സെൻറ്റർ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ദെൻ റോ നോൺ റിപ്യൂഡിയേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ഡിനൈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോസസ്സും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ രണ്ട് ഗോൾസാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷനും നോൺ റിപ്യൂഡിയേഷനും ആ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ നോട്ട് അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണോ അല്ലയോ വന്നതെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് വർക്കിങ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷൻ അൽക്കൂരുതുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വേരിഫിക്കേഷൻ അൽക്കൂരുതുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അൽക്കൂരത യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഇത് വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ അനദർ അൽക്കൂർദ്ധം യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്റർ സൈഡിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷൻ അൽക്കൂർദ്ധം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിഫിക്കേഷൻ അൽക്കൂർദ്ധം യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസീവർ സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനറേഷൻ അൽക്കൂർദ്ധം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കീ ആണ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നു ദെൻ എം ഇസ് എ മെസ്സേജ് പ്രൈവറ്റ് കീയും എമ്മും മെസ്സേജും ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷൻ അൽക്കൂർദ്ധം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എസ് എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ എസും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് എം ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പൈൻഡ് റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവറിൽ അത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വേരിഫിക്കേഷൻ അൽക്കൂർദ്ധ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വേരിഫിക്കേഷൻ അൽക്കൂർദ്ധത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് പബ്ലിക് കീയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷൻ അൽക്കൂർദ്ധത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കീയും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വേരിഫിക്കേഷൻ്റെ അൽക്കൂർദ്ധത്തിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് പബ്ലിക് കീയു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേരിഫിക്കേഷനാണ് ഈ അൽക്കൂർദ്ധത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എൻ എങ്ങനെയാണ് വേരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണോ വന്നത് ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്നതിനകത്ത് മെസ്സേജും അതായത് വരുന്നതിൽ മെസ്സേജും സിഗ്നേച്ചറും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വേരിഫിക്കേഷൻ അൽക്കൂർദ്ധം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസറിൽ നിന്നാണോ അല്ലയോ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ മെസ്സേജ് മാച്ചസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാലിഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് അല്ല എന്ന് പറയും ഡിജിറ്റൽ സിൻ സിഗ്നേച്ചർ ഈ സെൻഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ റിസീവർ റിസീവ്സ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ the recipient need to apply the verification technique to message and sign to verify endinana nammal ee sign verify cheynathu for authenticity authentication implement cheyan vendita then
ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഗോൾസ് അപ്പോൾ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗോൾസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ടും ത്രീ ഗോൾസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് നോൺ റെപ്യൂഡിയേഷൻ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നും കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് അറ്റാക്സ് ഓൺ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അറ്റാക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ഫോർജറി ഫോർജറി ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രതി കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റാക്സ് മെയിനായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കീ ഓൺലി അറ്റാക്ക് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് നോൺ മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് തേർഡ് വൺ ഈസ് ചോസൺ മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് അത് പേരുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർജറീസാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫോർജറി ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് ഫോർജറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അറ്റാക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഈസ് കീ ഓൺലി അറ്റാക്ക് കീ ഓൺലി അറ്റാക്കിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എ ഇസ് എ വിക്റ്റിം ആൻഡ് സി ഈസ് എൻ അറ്റാക്കർ അപ്പോൾ എ ഒരു വിക്റ്റിമാണ് സി അറ്റാക്കറും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കീ ഓൺലി അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഏരിയ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കീ അറിയാം കീ ഓൺലി അറ്റാക്കാണ് കീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ ഈസ് അവൈലബിൾ ടു എവരി വൺ ഒരു എ എന്നുള്ള ഒരാളുടെ പബ്ലിക് കീ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സി വിൽ റീക്രിയേറ്റ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി സി മീൻസ് അറ്റാക്കർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നിട്ട് എ സൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഈ അറ്റാക്കർ സി സൈൻ ചെയ്യും ദിസ് വുഡ് കോസ് ത്രെറ്റ് ടു ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനിൽ അത് പ്രശ്നം വന്നു കാരണം ഒറിജിനൽ എ സൈൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് സി ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓതൻറ്റിക്കേഷനിൽ പ്രശ്നമാണല്ലോ കാരണം റിസീവർ അസ്യൂംസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കം ഫ്രം ദി കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ റിസീവർ വിചാരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറ്റാക്കറാണ് സി ആണ് സി ഒരു റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും സൈൻ ചെയ്യും ഇതാണ് കീ ഓൺലി അറ്റാക്ക് ഇതപ്പം കീ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കീ മീൻസ് പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ ഈസ് അവൈലബിൾ ടു എവരി വൺ ആണ് സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നോൺ മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് അതും പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മെസ്സേജ് ഈസ് നോൺ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീവിയസ്ലി ഈ എ അയച്ച മെസ്സേജസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മെസ്സേജസ് എല്ലാം സി കളക്ട് ചെയ്യും സി ഗുഡ് ഫ്യൂ പ്രീവിയസ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ എയുടെ സിഗ്നേച്ചറും അതേപോലെ എ അയച്ച പ്രീവിയസ് മെസ്സേജ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് സിഗ്നേച്ചർ പെയറാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നൗ സി ട്രൈസ് ടു ഫോഴ്സ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ ടു ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൗ സി ട്രൈസ് ടു ഫോഴ്സ് ദ സിഗ്നേച്ചർ അതുപോലത്തെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ബൈ യൂസിങ് ഫ്രൂ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് വഴിയാണ് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്കാണ് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് പല 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 ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വേ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അറ്റാക്കാണ് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ അനലൈസിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ ടു റീക്രിയേറ്റ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ കീ ഉള്ളി അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു കീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഒരു സിഗ്നേച്ചർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സിഗ്നേച്ചർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് സിഗ്നേച്ചർ പെയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അറ്റാക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി എന്ന അറ്റാക്ക
എ എന്ന വിക്റ്റിമിനോട് പറയും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ജനറിക് ചൂസൺ അടുത്ത് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ചൂസൺ ഡയറക്റ്റ് ചൂസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി നോസ് എബൌട്ട് ഏസ് പബ്ലിക്ക് എയ്ഡ് പബ്ലിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആൻഡ് എ സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ ദി മെസ്സേജ് മെസ്സേജിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജിൽ നിന്ന് എയ്ഡ് സിഗ്നേച്ചറും കിട്ടും ആൻഡ് റീപ്ലേസസ് ദ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് വിത്ത് ദ മെസ്സേജ് സി വാൺസ് എ ടു സൈൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ചൂസൺ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ അറ്റാക്സ് ഓൺ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ പറയുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്